নেপালে বিমান দুর্ঘটনায় আহত আরও তিনজনকে আনা হলো ঢাকায় নিহত ঊনপঞ্চাশ জনের এই ময়নাতদন্ত সম্পন্ন শনাক্ত হওয়া মরদেহ দেশে আসবে মঙ্গলবার সারা দেশে বিশেষ দোয়া ও প্রার্থনা দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাত এগারোটার সময়ের সঙ্গে আছি আমি জুনায়দ আল হাবিব এবং আমি কামরুজ্জামান মামুন এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ কন্ট্রোল রুমের গাফিলতি ছিল না ত্রিভুবন কর্তৃপক্ষের এমন দাবি বিব্রতকর মত বিশেষজ্ঞদের বলছেন কথোপকথনের রেকর্ডিং এই বিভ্রান্তিকর নির্দেশনা স্পষ্ট জাতীয় নির্বাচন নিয়ে সরকার জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করছে অভিযোগ বিএনপি নেতাদের দলটির আন্দোলনে সাড়া দেয়নি দেশের মানুষ মন্তব্য আওয়ামী লীগের মাঠ পর্যায় থেকে সচিবালয় পর্যন্ত জনবল সংকটে নির্বাচন কমিশন আগামী জাতীয় নির্বাচনের আগেই বাড়ানোর তাগিদ নেপালে বিমান দুর্ঘটনায় আহত বাংলাদেশিদের মধ্যে তিনজনকে আজ দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে বিকেলে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে তাদের ফিরিয়ে আনা হয় পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় একই পরিবারের তিন সদস্যের ব্যাপারে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন তারা এখনও শঙ্কামুক্ত নন আগামী রোববার বিমান দুর্ঘটনায় আহত রোগীদের চিকিৎসায় একটি বিশেষ মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হবে বলেও জানান চিকিৎসকরা শুক্রবার বিকেল পৌনে পাঁচটায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পৌঁছায় নেপাল বিমান দুর্ঘটনায় আহত একই পরিবারের মেহেদি স্বর্ণা ও অ্যানিকে বহনকারী অ্যাম্বুলেন্স বার্ন ইউনিটের ভিআইপি এক দুই এবং চার নম্বর কেবিনে রাখা হয় তাদের আহতদের দেখতে হাসপাতালে ছুটে আসেন স্বজনরা মেহেদি নাকি ওই গ্লাস ভাঙার জন্য অনেক চেষ্টা করছে তো পারে নাই তারপরে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ শেষে সাংবাদিকদের আহতদের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন মেডিকেল এর বার্ন ইউনিটের সমন্বয়ক ডাক্তার সামন্ত লাল সেন বলেন আহত দুই নারী সৈয়দ কামরুন নাহার স্বর্ণা এবং আলামুন নাহার অ্যানির শ্বাসনালী পুড়ে গেছে এছাড়া আহত মেহেদি হাসানের মেরুদণ্ড এবং বাম পায়ে মারাত্মক আঘাত রয়েছে এর আগে শুক্রবার বিকেল সাড়ে তিনটার পর নেপাল থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর ফ্লাইটে করে ঢাকায় আনা হয় নেপালে একসঙ্গে ঘুরতে যাওয়া একই পরিবারের আহত এই সদস্যদের এ সময় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোবাইদুল কাদের ও বিমানমন্ত্রী শাহজাহান কামাল আমাদের এখান থেকে তিনজন পর্যবেক্ষক গেছে এবং ওরা ওনাদের সাথে বসি এগুলা আপনার বিস্তারিত ভাবে তদন্ত করবেন জানিয়েই ওনারা জানাবেন এদিকে নেপালের হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অনাপত্তির পর বৃহস্পতিবার দেশে ফেরা শাহরিন আহমেদ সুস্থ হয়ে উঠছেন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা আজহার লিমন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ঊনপঞ্চাশ জনের ময়না তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে আগামী মঙ্গলবার থেকে লাশ দেশে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন দেশটিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত লাশ শনাক্ত এরই মধ্যে বাংলাদেশ থেকে পাসপোর্টের ফিঙ্গার প্রিন্ট সংগ্রহ করে কাঠমান্ডু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্গে জমা দেওয়া হয়েছে এদিকে চিকিৎসক দলের প্রতিনিধি ডাক্তার সোহেল মাহমুদ জানান আহতদের মধ্যে তিনজন দেশে এবং একজন বিদেশে চিকিৎসা নিতে চান নেপালের কাঠমান্ডু থেকে আরও জানাচ্ছেন ওমর ফারুক ক্যামেরায় ছিলেন মোস্তাফিজুল হক আকাশ 
গাজীপুর থেকে একই পরিবারের পাঁচজন নেপালে এসেছিলেন বেড়াতে তবে ফিরছেন তিনজন মেহেদি হাসান স্ত্রী স্বর্ণা ও শালিকা অ্যানিকে উদ্ধার করতে পারলেও বিমান ধসে প্রাণ হারান অ্যানির স্বামী প্রিয়ক ও তার শিশুকন্যা মৃন্ময়ী কিন্তু ট্র্যাজেডি হলো অ্যানি এখনো জানেন স্বামী ও সন্তানকে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রদূত জানালেন রবিবারের মধ্যে আরো তিনজনকে দেশে পাঠানো হবে আর শনাক্ত হওয়া মৃতদেহ পাঠানো হবে মঙ্গলবার চিকিৎসার কোয়ালিটির জন্য না এটা হচ্ছে যে দেশে গিয়ে সবাই কমফোর্টেবল ফিল করে সেই জন্য ওনারা দেশে যেতে চাচ্ছেন আর বাকি দুইজনের মধ্যে ইমরানা হাসি ওনার ফ্যামিলি চাচ্ছে ওনাকে হয় সিঙ্গাপুরে অথবা দিল্লিতে নিয়ে যেতে আগামীকালে ইয়ে হয়ে যাবে আইডেন্টিফিকেশন হয়ে যাবে আমরা ধরতেছি তারপরের দিন থেকে স্বজনদের হাতে স্বজনটা দিয়ে নিতে পারবে না সম্ভাব্য মঙ্গলবার লেটেস্ট ধরে নেন মঙ্গলবার নিহত ছাব্বিশ বাংলাদেশের মধ্যে এই দুজনের মৃতদেহের দাবি নিয়ে ঢাকা বা কাঠমান্ডুতে কেউ যোগাযোগ করেননি এখনো স্বজনদের শিগগিরই যোগাযোগের পরামর্শ দিয়েছে দূতাবাস এদিকে নেপালের গণমাধ্যমের মতো বিমান ধসের জন্য পাইলটকেই আকারে ইঙ্গিতে দুষলেন ত্রিভুবন বিমানবন্দরের মহাব্যবস্থাপক জানালেন এক মাসের মধ্যেই তদন্ত শেষ হওয়ার আশাবাদ তিনি আরও জানান নেপালে বিমান চলাচল নিরাপদ করতে ত্রিভুবনে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি যোগ করার পাশাপাশি তিনটি বিমানবন্দরও নির্মাণ চলছে তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই নেপালের গণমাধ্যম সরাসরি এবং আকারে ইঙ্গিতে সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ ইউএস বাংলার পাইলটকেই দুষছেন এক্ষেত্রে এই তদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর কতটা সত্য বেরিয়ে আসবে সে প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায় কাঠমান্ডু থেকে ওমর ফারুক সময় সংবাদ এদিকে বিমান দুর্ঘটনায় ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল রুমের কোনো গাফিলতি ছিল না তদন্তের আগেই নেপালের এমন মতামত বিব্রতকর বলে মনে করে ইউএস বাংলা কর্তৃপক্ষ ও নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা তারা বলছেন কথোপকথনের রেকর্ডিংয়ে স্পষ্টই বোঝা যায় বিভ্রান্তিকর নির্দেশনায় বিমানটির অবতরণকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছে এমন অগোছালো নির্দেশনা আন্তর্জাতিক নীতি বিরোধী সোমবার দুপুরে ইউএস বাংলার বিএস টু ওয়ান ওয়ান একাত্তর জন যাত্রী নিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয় ওইদিন সন্ধ্যায় কাঠমান্ডুতে ত্রিভুবন বিমানবন্দরে এটিসির সঙ্গে বৈমানিকের শেষ সময়ের কথোপকথন ছড়িয়ে পড়ে অনলাইনে প্রশ্ন ওঠে বিভ্রান্তিকর দিক নির্দেশনার বিষয়টি তার একদিন পর আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকারও করে নেয় নেপাল বিমান কর্তৃপক্ষ দক্ষিণ দিক থেকে অবতরণের নির্দেশ অমান্য করে বিমানটি উত্তর দিক থেকে অবতরণ করেছে আবার একই সাথে পাইলটকে উত্তর দিক থেকেও অবতরণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল আসলে আমার মনে হচ্ছে যান্ত্রিক ত্রুটি নয় দুই ধরনের নির্দেশনার কারণে বিমানটি দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে এরই মধ্যে দুদেশই তদন্ত শুরু করেছে এ অবস্থায় নেপাল কর্তৃপক্ষের দাবি দুর্ঘটনায় এয়ার ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ কক্ষ এটিসির কোনো গাফিলতি ছিল না তবে ইউএস বাংলার মহাব্যবস্থাপক টেলিফোনে জানিয়েছেন তদন্ত চলাকালীন সময়ে নেপালের এমন বক্তব্য বিব্রতকর বিশেষজ্ঞরা বলছেন শেষ মুহূর্তের কথোপকথনে নেপালি ভাষায় নির্দেশনা কিংবা বিমানের অবতরণের সময় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা নির্দেশনা আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন ঠাওয়ারের কনভার্সেশন আজকে বিভিন্ন জায়গায় এসছে ইউরোপিয়ান বিভিন্ন জায়গায় বলে দিয়েছে ইস এ টোটালি নন প্রফেশনাল কমিউনিকেশন এটিসি টাওয়ারের কনভার্সেশন এয়ারলাইন্সে আর্টি ডিসিপ্লিন তারা ফলো করে না আর্টি নর্মস তারা ফলো করে না নিয়ম প্রসিজরটা আর্টিতে কথা বলতে হবে অল্প তারাই তাদের নেপালিজ ল্যাঙ্গুয়েজে দুজন কথা বলছে এটিও কিন্তু একটা বিশাল ব্রেক অফ আর্টি ডিসিপ্লিন ওই সময় ছয়টা ভয়েস ইয়ে টাওয়ার থেকে এসছে দিজ অল আর কনফিউজিং কন্ট্রিবিউটেড টু দ্য ইনসিডেন্ট তিনি আরও বলেন তদন্ত শেষের আগে এমন মন্তব্য বিপজ্জনক বটে কি হতে পারে আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি হয়তো একটা প্রেডিকশন করতে পারি বাট এইসব প্রেডিকশন ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস এটা ওই ইনভেস্টিগেশনকে হ্যাম্পার করবে
ইউএস বাংলার এয়ারলাইন্সের দুর্ঘটনায় এখনো পর্যন্ত 26 জন বাংলাদেশী সহ 49 জনের মৃত্যু হয়েছে আহত আরো 20 জন ইমতিয়াজ আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা রাত 11টার সময় আরো থাকছে চট্টগ্রামে জঙ্গিবাদ সহ নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে কাজিমালি স্কুলের শিক্ষার্থীরা রাজনৈতিক প্ররোচনায় কারণ বললেন প্রধান শিক্ষক আসন্ন পাঁচ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপি যাবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত এখনো হয়নি বলে জানিয়েছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দুপুরে মানিকগঞ্জে বিএনপির প্রয়াত মহাসচিব খন্দকার দেলোয়ার হোসেনের সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তার কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি একথা বলেন তিনি বলেন আওয়ামী লীগকে আবারও ক্ষমতায় বসাতেই নির্বাচন কমিশন কাজ করছে সরকারের তৈরি করার যে নির্বাচন কমিশন এদের লক্ষ্য একটাই সেই লক্ষ্যটা হচ্ছে যে আওয়ামী লীগকে আবার পুনরায় ক্ষমতায় বসানো এবং একদলীয় শাসন ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করা আমরাও এই নির্বাচনগুলোতে অংশগ্রহণ করব কি না এগুলো আমাদেরকে ভেবে দেখতে হবে বর্তমান যে পরিপ্রেক্ষিত আছে অবস্থা বিরাজ করছে কারণ দেশে নির্বাচন করার মতো কোনো পরিবেশ নেই যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি হচ্ছে সমস্ত দলের সমান অধিকার দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এখানে নির্বাচনে কোনো পরিবেশ তৈরি হচ্ছে বলে আমরা মনে করি বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ অভিযোগ করেছেন আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে সরকার জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করছে দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা সভায় তিনি একথা বলেন সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচনের কথা বললেও বিরোধী দলকে ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সরকার সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ ধ্বংস করেছে বলেও মন্তব্য করেন মদুদ আহমদ আমরা চাই সকল দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচন হবে এবং বিএনপি নির্বাচনে আসবে খুব ভালো কথা কিন্তু কার্যক্রমে কি করছেন হাত পা শক্ত করে বেঁধে বিএনপি কে বলছেন যে এখন আপনারা সাতার কাটেন যে নির্বাচন অংশগ্রহণ করার জন্য যে ন্যূনতম পরিবেশের প্রয়োজন যে একটি অধিকারের প্রয়োজন সেই অধিকার থেকে আজকে বিরোধী দল বঞ্চিত সরকার উন্নয়ন দিয়ে ভয়কে জয় করেছে তাই নির্বাচন এখন আনুষ্ঠানিকতা মাত্র এমন মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সকালে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষে গরিবদের মাঝে রিক্সা ভ্যান বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি বলেন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আওয়ামী লীগের কোনো ভয় বা সংশয় নেই বিএনপি এত চেষ্টা করেছে আন্দোলন করার জন্য মানুষ কিন্তু সারা দেয়নি কাজী আগামী নির্বাচনে নিয়ে আমাদের কোনো প্রকার সংকোচ হয় আমাদের কারণ আমরা উন্নয়ন করে অর্জন করে আমাদের কর্ম দিয়ে আমরা ভয়কে জয় করে ফেলেছি নির্বাচনী বিজয় একটা আনুষ্ঠানিকতা মাত্র খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেছেন মানুষ হত্যা ও দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্তকে দেশের মানুষ ক্ষমতায় আসতে দেবে না সকালে কেরানীগঞ্জে এক অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন মানুষকে আগুনে পোড়ানোর শাস্তি বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া পাচ্ছেন বলেও মন্তব্য করেন মন্ত্রী নির্বাচনকে বাঞ্চাল করার অনেক ষড়যন্ত্র হচ্ছে নির্বাচনকে প্রস্তাবিত করার ষড়যন্ত্র চলছে এদের আসল দাবি হচ্ছে এমন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চায় যে নির্বাচনের মাধ্যমে তারা ক্ষমতায় আসবে এটা নিশ্চিত করা করো তাদের নিশ্চিত হলেই তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে ওই নিশ্চয়তা জনগণ দেবে না দুর্নীতিবাদকে বাংলাদেশের মানুষ আর ক্ষমতায় বসাবে না যেভাবে বিগত দিনে স্কুলগুলো জ্বালানো হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জ্বালানো হয়েছে যেভাবে মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করেছে আমার ছোট্ট শিশু বাচ্চাকে যেভাবে পুড়িয়ে হত্যা করেছে তার শাস্তি পেতেই হবে এবং তার জন্যই আজকে বেগম খালেদা জিয়া শাস্তি স্বরূপ আজকে আল্লাহর শাস্তি পেয়েছেন আজকে কারাগারে আছে নেপালে বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মরণে মসজিদ মন্দির সহ দেশের সব উপাসনালয়ে বিশেষ দোয়া ও প্রার্থনা করা হয়েছে জুমার নামাজে রাজধানীর বাইতুল মোকারম জাতীয় মসজিদে বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হয় দোয়ায় নিহতদের আত্মার শান্তির পাশাপাশি আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করা হয় মসজিদের পেশ ইমাম মৌলানা মুহিউদ্দিন কাশেম বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন এর আগে সকালে রাজধানীর ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের আত্মার শান্তি এবং আহতদের জন্য প্রার্থনা করা হয়
সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে নেপালে বিমান দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম সকালে ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে কাঠমান্ডু থেকে ফিরে আসা আহত শাহরিনকে দেখতে গিয়ে সাংবাদিকদের একথা জানান মন্ত্রী যখনই কোনো রোগী ওখান থেকে চলে আসবে আহত রোগী চলে আসবে তাদেরকে আমরা এখানে তিনটি অলরেডি আমাদের ক্যাবিন না ক্যাবিন রেডি আছে অত্যন্ত বিশ্বকর চিকিৎসকরা এখন কাঠমান্ডুতে আছে এবং এখানেও তার প্রস্তুত আছে কোনোভাবেই যেন চিকিৎসা করে আপত্তি না হয় কোনো যেন ঘাটতি না হয় সেই রকম প্রস্তুত আছে फिर फुलगजी डाकत छाते गुरुतर आहत पुलिस कन्स्टेबल हासपाले भर्ती জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে কালগোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এ উপলক্ষে সার্বিক নিরাপত্তা সহ সব প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করেছে প্রশাসন বঙ্গবন্ধুর আটানব্বইতম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ উপলক্ষে সেখানে আয়োজিত শিশু সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ইতিমধ্যেই শিশুদের নিয়ে অনুষ্ঠানের মহড়া সম্পন্ন হয়েছে এদিকে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সফর এবং অনুষ্ঠানকে ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে প্রশাসন বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন তিনি শিশুদের খুবই ভালোবাসতেন তাই শিশুদের নিয়ে এই অনুষ্ঠানটি হচ্ছে এই অনুষ্ঠানের জন্য রিহার্সাল করতেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসবেন এখানে আমরা আবৃত্তি করব নাচ করব গান করব অনেক মজা করব এটা আমি অনেক গর্বিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা আমরা ইতিমধ্যে গ্রহণ করেছি আমরা ইতিমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ডিপ্লয়মেন্ট করেছি যেহেতু একটি রাষ্ট্রীয় প্রোগ্রাম একটি উপজেলায় অনুষ্ঠিত হয় সে কারণে অনেক আগে থেকে আমাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জেলা প্রশাসন গোপালগঞ্জ যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে দীর্ঘদিন ধরে জনবল সংকটে ভুগছে নির্বাচন কমিশন মাঠ পর্যায় থেকে সচিবালয় পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য বেশিরভাগ পদে রয়েছেন চলতি দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তারা রয়েছে অনেক পদ শূন্য কমিশন বলছে বর্তমান জনবল দিয়ে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনা করা কোনোভাবেই সম্ভব নয় তাই জনবল বাড়াতে এরই মধ্যে সরকারকে তাগিদ দিয়েছে সাংবিধানিক এই সংস্থাটি বেলেত হোসাইনের রিপোর্ট পদ আছে পদের মানুষ নেই বছরের অধিকাংশ সময় কার্যালয় থাকে তালাবদ্ধ এই দৃশ্য শুধু কক্সবাজারের মহেশখালী নয় দেশের প্রত্যন্ত এলাকাগুলোর বেশ কয়েকটি উপজেলা নির্বাচন অফিসই এমন জনমানব শূন্য ফলে জেলার অন্য নির্বাচন কর্মকর্তাকেই পালন করতে হয় বাড়তি দায়িত্ব আমি নিজেও তিনটি উপজেলার দায়িত্বে আছি কক্সবাজার সদর আমার মূল দায়িত্ব এর পাশাপাশি আমাকে কুতুবদিয়া এবং মহেশখালীর অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে বান্দরবন জেলা পার্বত্য জেলা নির্বাচন অফিসে টোটাল অনুমোদিত বত্রিশটা পদ পদ আছে রাজস্ব খাতে তার মধ্যে মাত্র ষোলো জন কর্মরত আছে ঢাকা সহ দেশের দশ জন আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার সব কজনই কাজ করছেন চলতি দায়িত্ব হিসেবে একই অবস্থায় রয়েছেন যুগ্ম সচিব এবং বেশ কয়েকজন উপসচিব মাঠ পর্যায়ে এবং ইসি সচিবালয়ে সব মিলিয়ে কর্মকর্তা রয়েছেন আঠাশশো চব্বিশ জন এর মধ্যে ছয়শো পঁচানব্বইটি পদই শূন্য আর প্রথম শ্রেণীর সাতশো একানব্বই জন কর্মকর্তার মধ্যে পদ খালি দুশো একান্নটি নির্বাচন কমিশনে জনবল সংকট রয়েছে আমরা নতুন একটা জনবলের প্রস্তাব আমরা দিয়েছি এবং নতুনভাবে এই সচিবালয়কে আমরা ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করছি বর্তমানে জনবল কাঠামো আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য অপ্রতুল বলেও উল্লেখ করেন তিনি আগামী যে জাতীয় নির্বাচন সে একটা বিশাল কর্মযক্ষ আমাদের বর্তমান জনবল দিয়ে সেটা সম্ভব না জনবল বাড়াতে কমিশনকে উদ্যোগ নিতে হবে বলে মনে করেন সাবেক নির্বাচন কমিশনাররা সেই সঙ্গে প্রয়োজন সরকারের ইতিবাচক মনোভাব নির্বাচনে যা প্রয়োজন তা সরকার দিতে পারত যদি মানা করে তাহলে সেটা ইলেকশন কমিশনের যে স্বাধীন সত্তার বিরোধী বিরোধী হয়ে যায় শুধু জাতীয় সংসদ কিংবা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনই নয় এক মেয়াদে নির্বাচন কমিশনকে প্রায় সাত হাজারের মতো নির্বাচন পরিচালনা করতে হয় मुक्तिजुद्ध जदुघर सह कई संगठन सकाले आगारगे मुक्तिजुद्ध जदुघरे आलोकचित्र प्रदर्शन मध्यमे तुम्हें मोहन मुक्तिजुद्ध 
এরপর সংবাদ সম্মেলনে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত পদযাত্রার বিস্তারিত বর্ণনা করেন এভারেস্ট জয়ী নিশাত মজুমদার ভোর ছয়টায় শুরু হয়ে পদযাত্রা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের বধ্যভূমি রায়ের বাজার বধ্যভূমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত স্মৃতিসৌধ হয়ে সবশেষ সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে গিয়ে শেষ হবে দর্শক ম্যাচ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে কথা বলছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক সাকিব আল হাসান আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে no it was for the two left handers i, I was uh, always pushing for one more wicket because uh, you know if we get one more wicket that would you know open the flood gate because they didn't have any other batsmen they had all three or four bowlers coming up so i was thinking we get one wicket then we can bring opu or myself but we never got that chance until the last over they, they got out uh, but uh, luckily we had our combination set today uh, and both mahmudullah and mehdi bowled really well uh, there are areas still we can improve uh, especially our fast bowlers can bowl better i think they are they are way better uh, you know especially their figure doesn't reflect that so hopefully they can come up with some better plans and do well for the team Yeah, you, you, you can say that, but uh, I was always taking a chance to, uh, to, to get wicket. But, you know, after the match, we can, we can say so many things that I could have done this, I could have done that. This thing happens in cricket, but, you know, as a captain, I can take 100 decisions and all will be right. There will be some decisions that will go wrong. But, uh, you know, the intention was to get wickets and that's all I was planning for at that time. যেটা হচ্ছে যে আমি বললাম যে আমি এটা নিয়ে বলতে চাই না বাট যেটা হয়েছে যে ওখানে স্কয়ার লেগ আম্পায়ার ওটা নোবল কল করেছিল এবং তারপরে তারা ডিসকাস করে ওটা আবার ক্যান্সেল করেছে যেটা আমার কাছে মনে হয় না যে রাইট ডিসিশন আমি জানি না প্রথমটা বাউন্সার কল করেছিল কিন্তু করেনি বাট সেকেন্ডটা যখন ইয়ে হয়েছে আম্পায়ার কিন্তু নোবল কল করেছে সো দ্যাট ওয়াজ দি ইনসিডেন্ট দ্যাট হ্যাপেন বাট ইউ নো আমরা সবাই মানুষ সবারই ভুল হতে পারে উই শুড টেক ইট ইন আওয়ার চিন অ্যান্ড উই শুড মুভ ফরওয়ার্ড আমাদের টিমের ভেতরে কারণ আমরা স্পেশালি লাস্ট পাঁচ ওভারে ওভাবে কখনোই ক্লিন হিটিং করতে পারি না যেটা উনি আজকে করেছে নর্মালি যদি এক্সিজি নর্মালি যদি আপনি চিন্তা করেন তিরিশ বলে পঞ্চাশ রান কিন্তু খুব বেশি রান না টি টোয়েন্টিতে মানে এইট আউট অফ টেন টাইমস আপনি এটা করবেনই আনলেস আপনার টিম হয়তো রশিদ খান সুনীল নারায়ণ কিংবা ওয়ার্ল্ড ক্লাস মালিঙ্গার মতো বলার আছে বাট যেটা হচ্ছে যে আমাদের জন্য ডিফিকাল্ট হয়ে যায় কারণ আমরা যদি শুরুতে ভালো না করি এটা আমাদের জন্য সবসময় একটা প্রেশার থাকে আর এরকম একটা প্রেশার ম্যাচে আসলে এরকম ব্যাটিং করাটা আনবিলিবল ফাইনাল নিয়ে অবশ্যই সবাই অনেক এক্সাইটেড থাকবে বেশ কয়েকটা ফাইনাল খেললাম আমাদের জন্য আরেকটা সুযোগ আসলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ইন্ডিয়া যদিও খুব ভালো টিম এই টুর্নামেন্টের প্রবলি ফেভারিট টিম যেভাবে ওরা পুরো টুর্নামেন্টটা খেলেছে সো আমাদের অবশ্যই আমাদের বেস্ট ক্রিকেটটা খেলতে হবে যদি ওদের সাথে আমরা কম্পিট করতে চাই ভালো ক্রিকেট খেলার টার্গেট থাকবে সবারই বা সবাই আমি শিওর মুখি আছে ভালো পারফর্ম করতে এবং আমরা যদি ভালো ক্রিকেট খেলতে পারি সবাই যার যার মতো কাজটা করতে পারে খুবই এরকম একটা হয়তো ক্লোজ ম্যাচ দেখা যাবে যাই না আমরা যে মানে জেতার সাইডে থাকবো না হারার সাইডে বাট এরকম পারফরমেন্স মানে হোক এটা আমি চাই এটা তো আম্পায়ারে বলতে পারবো আমি কি করে বলবো 
না এটা তো আসলে এটা নিয়ে আসলে কথা আর বলা হয়নি কারণ আমি তখন তো আর মাঠে যাইনি যে আম্পায়ার আম্পায়ারের কি ডিসিশন নিয়েছে সেটা ওখানে ওরা বলতে পারবে তো সেটা নিয়ে তো আসলে আমার সাথে কোনো কথা হয়নি আর খেলা শেষে এটা নিয়ে আসলে কথা না বলাটাই বেটার ওরকম কিছুই আসলে বলেনি সেটাই হওয়া উচিত মাঠের ভেতরে জিনিস মাঠের বাইরে থাকাটা কখনোই উচিত না আর আমরা সত্যি কথা বলতে খুবই ভালো ফ্রেন্ডস শুধু আমাদের মাঠে না প্লেয়াররা না ক্রিকেট বোর্ডের সাথে ক্রিকেট বোর্ডেরও খুব ভালো সম্পর্ক বিপদে আপদে সবাই সবাইকে হেল্প করে সো এখানে আসলে আপনি যদি দেখেন শ্রীলঙ্কার কতগুলো প্লেয়ার আমাদের বিপিএলের সময় খেলে লিগের ম্যাচ খেলে সো ওদের সবাইকে আমরা চিনি এবং খুব ভালো সম্পর্ক আমাদের সাথে বাট মাঠের ভেতরে অবশ্যই আমি চাবো আমার টিম যেহেতু আমি আমার টিমকে যে তারার জন্য যে কোনো কিছু করতে রাজি থাকবো ওরাও সেটা করবে সো সেটাই হয়েছে এবং এটা আমি শিওর যে দুই টিমই এইভাবেই নিবে এবং এটা মাঠের ভেতরেই থাকবে মাঠের বাইরে কখনো আসবে না দর্শক নিদেহাস ট্রফিতে শ্রীলঙ্কা হারিয়ে বাংলাদেশ এখন ফাইনালে এবং ম্যাচ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনের কথা বলছিলেন অধিনায়ক সাকিব আল হাসান আমরা তখন সরাসরি ছিলাম সেখানে এই পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার নেপালে বিমান দুর্ঘটনায় আহত আরও তিনজনকে আনা হলো ঢাকায় শনাক্ত হওয়া মরদেহ দেশে আসবে মঙ্গলবার সারা দেশে বিশেষ দোয়া ও প্রার্থনা কন্ট্রোল রুমের গাফিলতি ছিল না ত্রিভুবন কর্তৃপক্ষের এমন দাবি বিব্রতকর মত বিশেষজ্ঞদের বলছেন কথোপকথনের রেকর্ডিংয়ে বিভ্রান্তিকর নির্দেশনার স্পষ্ট জাতীয় নির্বাচন নিয়ে সরকারের জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করছে অভিযোগ বিএনপি নেতাদের দলটির আন্দোলনে সাড়া দেয়নি দেশের মানুষ মন্তব্য আওয়ামী লীগের এবং মাঝ পর্যায় থেকে সচিবালয় পর্যন্ত জনবল সংকটে নির্বাচন কমিশন আগামী জাতীয় নির্বাচনের আগেই বাড়ানোর তাগিদ এই ছিল রাত এগারোটার সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ আর সঙ্গে থাকুন সময়